ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെന്താ പറയുക ഇന്ന് നല്ലൊരു ബ്ലോഗുമായിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എന്തായാലും ബ്ലോഗ് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക കുറേ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവർ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വ്ളോഗിലേക്ക് പോവാം കഴിഞ്ഞ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മൂന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പീസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കണ്ടു നോക്കാം നല്ല അടിപൊളി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പീസാണ് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വ്ളോഗ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ റെസിപ്പീസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ നല്ല സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക കുറേ പേര് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്തായാലും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കാം തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ കേട്ടോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര തലവേദന പിടിച്ചൊരു സംഭവമാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാ ദിവസവും മിക്കതും ഒരേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ ആ ഒരേപോലെയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിച്ച് മടുത്തും ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പീസാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം ലിങ്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ ആ പരിപാടിയും വീഡിയോ എടുക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെയ്യാൻ അതിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് മാത്രമേ ഞാനിപ്പോൾ അതിൽ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം മലക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ക്ലീനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു മാലി വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും എന്താ പറയുക മൊത്തത്തിൽ മാലിയല്ല ചെയ്യുക ഞാൻ തന്നെയാണ് കൂടുതലും അടക്കി പെറുക്കി വെക്കുന്ന നോക്കുക കേട്ടോ മുമ്പൊക്കെ മാലിക്ക് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മാലിക്കും സമയമില്ല കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പം മക്കൾ മൊത്തത്തിൽ അലമ്പാക്കി വെക്കും ആകെ മൊത്തം കുറേ പണി ഉണ്ടാവും വന്നാൽ മാലിക്കിന് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഇത് നാട്ടിൽ നിന്നല്ല എന്താ പറയുക നമ്മൾ മക്കത്ത് പോയപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന അജുവ ഈത്തപ്പഴമാണ് ഇക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു കുറച്ച് കൂടുതൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ജിബ് ലോക്ക് ബാഗിൽ വെച്ചപ്പം അവിടുന്ന് നല്ല എന്താ പറയുക അധികം ഡ്രൈ ആവാത്ത ഈത്തപ്പഴമായതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൽ പുഴു വന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ ഈത്തപ്പഴം ഒഴിവാക്കി പുഴു വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയൂ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല അത് ടിനിയിലിട്ടേക്കുമ്പോഴൊക്കെ പുഴു വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വെയിലത്ത് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരന്ന പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് വെയിലത്ത് വെക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പോകുമെന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും വേറെ എന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനിത് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ വലിയ മാറ്റമൊന്നും കണ്ടിയില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ ടേബിൾ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇക്ക ഡെയിലി ഒരു രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ കഴിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ചധികം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യൂ കേട്ടോ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ കഴിച്ച് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല നല്ല വിഷമായിരുന്നു രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഡയറ്റിങ്ങിലാണ് ഷുഗറൊന്നും കഴിക്കാറില്ല എന്നാലും ചെറിയൊരു കഷ്ണം കഴിച്ചു പിന്നെ കുറേ പണികൾ ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ലീനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മുഖത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പത്തെ ഒരു വ്ളോഗിൽ ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞാനിത് തുറന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്നാണ് ഇപ്പോൾ തുറക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് സിറൊക്കെ കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് മുഖത്ത് തേച്ച് കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കണമല്ലോ പകലാണല്ലോ തേക്കണം അപ്പോൾ സമയം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് തേച്ചിട്ടുണ്ടായിരു
ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നല്ലോ എല്ലാം കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ അത് നന്നായി എന്ന് തോന്നി കാരണം ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ സഹായത്തിനുണ്ടാകുമ്പോൾ ഭയങ്കര മടി പിടിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരുന്ന് ഓരോ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നേക്കാൾ നല്ലത് കുറച്ച് കുറച്ച് നമ്മൾ പണിയെടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മാലിനോട് ഒന്നരാടം വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡെയിലി വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു ദിവസം വന്നാൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് പാത്രങ്ങളും ഇതാക്കാനും ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ പണികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എനിക്ക് വീട്ടിൽ പിന്നെ എന്തിനാ പിന്നെ വെറുതെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ ശരീരം കൊണ്ടു കേടെടുത്തുന്ന അപ്പോൾ മാക്സിമം നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ചെറിയ പണികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇന്ന് മാലി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് മടക്കി വെക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അലക്കാനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ പണികളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ആകുമ്പോൾ കുറേ പണികളാണ് തീരും കണ്ടോ ഒരാൾ മടക്കി വെച്ചത് കണ്ടോ അതെങ്ങനെയാണ് വൃത്തികേടാക്കാമെന്ന് നോക്കി നിൽക്കണം അതിന് മേലെ പോയി കിടക്കുകയാണ് ആൾ മാലി മൊത്തത്തിൽ നല്ല ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് ആയിരിക്കും പോകുന്നത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം റൂഹി അലമ്പാക്കും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതൊക്കെയാണ് അവസ്ഥ അപ്പം പിണങ്ങും അപ്പം റീനും റോസും സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് റോ റീനിന് ഇന്ന് ഹാൻഡ്ബോളിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നു തോറ്റു കേട്ടോ നമ്മൾ ജയിച്ചത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ തോറ്റൊന്നും പറയണമല്ലോ അപ്പം കോമ്പറ്റീഷൻ വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെന്താ ആ എന്താ നമ്മൾ അപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ഫേസിലുള്ളത് ഏകദേശം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് കഴുകി നല്ല ഒരു എഫക്റ്റാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ജയിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര മുഖം നല്ല സ്മൂത്തായി പോലെയും നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടോ റോസും റൂഹിയും കൂടി കോൺഫ്ലെക്സ് കുടിക്കുകയാണ് സ്കൂൾ വിട്ടുന്ന പാടെ ഒരു കോൺഫ്ലെക്സ് കുടിക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ ഇന്നിപ്പം ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മാത്രമേ ഷെയർ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ റോസ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൽബിഡോ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ ആണ് അപ്പം ആൽബിഡോ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ടീച്ചർ കോൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്ന നല്ലൊരു ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ് ഈ ആൽബിഡോ പിന്നെ ഗ്രേഡ് വൺ ടു പി ജി വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ അതുപോലെ റിലീജിയസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സബ്ജക്ട് വൈസ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ട്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഡിഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് മാത്രം ആണ് ട്യൂഷൻ വേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ട്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ടീം എന്നെ ആദ്യം കോൺടാക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അത് വീഡിയോ ത്രൂ ഷെയർ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് അപ്പം റോസുവിന് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഡെമോ ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇട്ടത് അപ്പോൾ ആ ഡെമോ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൾക്ക് സബ്ജക്ട് വൈസ് ആയിരുന്നു ട്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മാത്സ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ മാത്സ് അവൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മാം ക്ലാസ്സിൽ ആ ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടാണ് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ മാം റോസിനും പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്കും നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു വേഗം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് വേഗം ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഞാനത് വെറുതെ പറയല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ഒരു മാമിൻ്റെ ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണമല്ലോ പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ായിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു സംഭവം കൂടിയുണ്ട് അതായത് ആൽബിഡോ ജൂനിയർ എന്ന് പറയുന്ന കിൻഡർ കാർഡ് ആൻഡ് കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോൾ എൽ കെ ജിയിലും യു കെ ജിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈനായി
എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ക്ലാസ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ ടീച്ചറിന് പുറമേ കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെൻ്റർ കൂടി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അതുപോലെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വേറൊരു സംഭവം കൂടിയുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളിപ്പം ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടച്ച ഫീസ് റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം അതും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇപ്പോൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെയായിരിക്കും മക്കളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊക്കെ റീനുവിൻ്റെ കാര്യത്തിന് ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് എനിക്ക് ചെറിയ മക്കളായതുകൊണ്ടും പിന്നെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി നോക്കുന്നത് നമുക്ക് നടക്കില്ല അപ്പം അക്കാഡമിക് വൈസായിട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് അതും നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോം തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാത്ത അമ്മമാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ് എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ളവർ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ട്യൂഷന് പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അവർക്ക് എന്താ ട്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നതൊന്നും കാണുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൺലൈനിലാകുമ്പോൾ അവർ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ട്യൂഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാം മാം എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് മക്കളുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നെ നോക്കി കാണാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബെനിഫിറ്റും കൂടിയുണ്ട് ഈ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ട ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതുപോലെ നാട്ടിലുള്ളവർക്കും വിദേശത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിന്ന് മെയിനായിട്ട് ക്ലീനിങ്ങിനായിട്ട് നിന്നത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല എനിക്ക് എന്നൊരു പാർസൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടേസ്റ്റി ഗ്രിൽ ഉമ്മൽ ക്വീനിലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പൊരു റിവ്യൂ വീഡിയോ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അവരുടെ ഉച്ചഭക്ഷണം ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊന്ന് പാർസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് പൊതി ബിരിയാണി കേട്ടോ ആട് ബിരിയാണിയാണ് ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു ഞാനത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പൊതിച്ചോറുണ്ട് പൊതി ബിരിയാണി അവിടെ മെയിനായിട്ട് ഉച്ച സമയത്തുള്ള ഭക്ഷണ ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് പൊതിച്ചോറാണ് അതിൽ ചോറും മീനും മീൻ കറിയും ചിക്കനും മുട്ട ഫ്രൈ ആക്കിയതും പിന്നെ കുറേ ഉപ്പേരിയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ രസവും പായസം അച്ചാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മീൻ പൊള്ളിച്ചത് സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസിനായിട്ട് മീൻ പൊള്ളിച്ചത് പിന്നെ മത്തി ഫ്രൈ ഒക്കെ എന്താ ടേസ്റ്റ് എന്നറിയോ അതുപോലെ അയില ഫ്രൈ ആക്കിയത് പിന്നെ അതാ ഈ ഒരു മീൻ കറി ഉണ്ടല്ലോ മീൻ കറി ഫാൻസ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് മീൻ കറി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഉമ്മൽ ക്വൻ ടേസ്റ്റ് ഗ്രില്ലാണ് ആ കറിയുടെ ടെക്സ്ചറും അത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ടേസ്റ്റി ആണെന്നുള്ളത് പിന്നെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് അത് നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ അതും അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഫ്രൈഡ് റൈസ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കളൊക്കെ നല്ലോണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രൈഡ് റൈസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉച്ചത്തേക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഇക്ക വരുമ്പോഴേക്കും വൈകിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ഗ്രിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ ഉച്ച വിഭവങ്ങൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉച്ചത്തേക്ക് കാര്യമായിട്ട് കഴിച്ചു പിന്നെ നമുക്ക് ആർക്കും വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇക്കാക്ക് എന്തായാലും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ അപ്പം കോളിഫ്ലവർ ഞാനത് ഓൾറെഡി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇത് വന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് അധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വേവിച്ച് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ മുമ്പ് എപ്പോഴോ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ
അപ്പോൾ തക്കാളിക്കറി ഏകദേശം നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ഒക്കെ ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഇക്ക വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോഴാണ് ഇക്ക വരുമ്പോൾ മീനും പൻ പന്നിയിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മത്തിയുടെ പന്നിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് മീൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഇക്കൊക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ കോളിഫ്ലവർ ഇതാ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനി നമ്മുടെ കറി ഒന്ന് റെഡിയാക്കണം ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വലിയ മൂടില്ലായിരുന്നു ഇത് ഉണ്ടാക്കാനും കഴിക്കാനൊന്നും മൂടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ തക്കാളിക്കറിയിലോട്ട് അതിലോട്ട് വെണ്ടക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഈ ഒരു കറി ഇതേപോലെ തന്നെ കോവയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാം പയർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാം അതൊക്കെ ഈ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കറി റെസിപ്പിയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെണ്ടക്ക കറി ഏകദേശം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല കൊഴുന്ന് തന്നെ കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് കറി ഉപ്പ് പുളിയൊക്കെ നോക്കുക പാകത്തിന് ഞാൻ അപ്പോൾ അതാ ഇക്ക മീനും പനിഞ്ഞീനും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അയക്കുറാണ് മീൻ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുക്കണം പനിഞ്ഞീന് പിന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കണ്ടാൽ പിന്നെ അതപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതും എടുക്കുകയാണ് ഇത് മത്തിയുടെ പഞ്ഞീന കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് ഇതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നതാണ് അതവിടെ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ പോയപ്പം ഇക്ക കണ്ടപ്പം എടുത്തതാണ് കാരണം ഈ ഹോട്ടലുകൾക്കൊക്കെ പഞ്ഞീന് അവർ മുറിച്ച് മീനും മുറിച്ചിട്ടല്ല കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പഞ്ഞീന അവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതങ്ങനെ അവർ സെപ്പറേറ്റ് വിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് മീനിൻ്റെ മസാല ആസ് യൂഷ്വൽ മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് കൂടുതലും മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് അല്ലെങ്കിൽ വിനാഗിരി ചേർത്തിട്ട് നന്ന നല്ല തിക്കായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ടതിൽ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഞാൻ പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊന്നും ചേർക്കാറില്ല കേട്ടോ ഈ ഇതിൽ മീൻ ഫ്രൈ ആക്കുന്നതിൽ പണ്ട് മുതലേ ചേർക്കാറില്ല അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് കൂടുതലെടുക്കും പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന മല്ലിപ്പൊടി ആയതുകൊണ്ട് മല്ലി മാത്രം നമ്മൾ ഉണക്കുന്നതാണ് വേറെ അതിൽ സ്പൈസസ് ഒന്നും ചേർക്കാറില്ല കേട്ടോ അതുപോലെ പഞ്ഞീന് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ മസാല തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മാത്രം മസാല തേക്കാൻ പാടുള്ളൂ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് മാത്രം മതി കേട്ടോ അതും വളരെ കുറച്ച് മാത്രം തേക്കുക എന്നിട്ട് ഞാനൊരു പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരെ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടി തെറിക്കും ഒന്നാകെ കാരണം ചൂടുള്ള നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി തെറിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്ത ശേഷം ലാസ്റ്റ് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ട് ഒന്നിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇക്കാക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ നേരെ ഫ്രൈ ആക്കുന്ന ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇക്കാക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ പനിഞ്ഞീൻ്റെ സംഭവം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ വറ്റിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഈ അയക്കുറ പിന്നെ നമ്മൾ അത് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം കുറഞ്ഞ എണ്ണയിൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് വല്ലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആക്കി അതൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇക്ക പിന്നെ നല്ല മസാല തേച്ചിട്ട് മീൻ ഫ്രൈ ആക്കുമ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഒരുപാട് എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കും ചെയ്യരുത് കുറഞ്ഞ എണ്ണയിൽ എന്നാലും മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് മീനിൽ അപ്പോൾ അതാ പഞ്ഞീന് ഇതാ ഏകദേശം അങ്ങനെ കുക്കായി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആ കളറൊന്നും മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക അങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണ്ട ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ ഫ്രൈ ആക്കി മീൻസ് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നേരിട്ട് ഈ വറ്റിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലാണ് ഫ്രൈ ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട മുകളിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്താൽ മതി ചെറിയ തീയിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മീൻ ഒരു വശം കുക്കായിട്ടുണ്ട്
അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓഫീസിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാം റെഡി ആയപ്പം വേഗം വയ്ക്കുകയാണ് കഴിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പിന്നെ മുട്ട ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ നോൺ വെജ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ മുട്ട ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇക്ക മീനും കൊണ്ട് വന്നത് പിന്നെ അത് വൈകുന്നേരം ദ റോസിനും റോഹി റോഹിക്കും കൂടി വാരി കൊടുക്കുകയാണ് റൂവിൻ്റെ കാട്ടിക്കൂട്ടിൽ കണ്ടല്ലോ ഒറ്റയ്ക്ക് പ്ലേറ്റിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ചോറ് കൊടുത്താൽ ആൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് കഴിക്കുകയുള്ളൂ കുറേ നേരം വെച്ച് കഴിക്കും എന്നാലും താഴെയൊക്കെ പോവും നമ്മളാരെങ്കിലും വാരി കൊടുക്കാൻ നിന്നാലേ ഇതാണ് അവസ്ഥ തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കും പിന്നെ കുറേ നേരം പിടിക്കും അതൊന്ന് വായിൽ കുത്തിക്കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ആക്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കുറച്ചെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ അവൾക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ടി വിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ അവൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീഡിയോസിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുമ്പ് ഇതേപോലെ റോസ് വരുന്നു ഇപ്പോൾ റോസ് ഒന്ന് സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ റോഹിയാണ് ആ ഒരു സെയിം കാട്ടിക്കൂട്ടിലൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് കണ്ടോ ഇടങ്ങണിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് ചോറിലോട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് മൊബൈലിലോട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് ചിരിയും വരുന്നുണ്ട് ആൾക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച പോലെ മുടി ഞാൻ കെട്ടിക്കൊടുക്കാത്ത ഒന്നല്ല കേട്ടോ മുടിക്ക് നന്നായിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കും പക്ഷേ അപ്പം തന്നെ അത് മുടിയിൽ അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് തൊട്ടിലിക്കണമെന്നും ഇഷ്ടമില്ല അപ്പം തന്നെ അത് അഴിച്ചു മാറ്റും ഹെയർ പാൻ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒക്കെ അഴിച്ചു മാറ്റും അങ്ങനെ ഭയങ്കര വൃത്തിയിൽ നടക്കുന്നൊന്നും ഇഷ്ടമില്ല എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാട്ടി അലമ്പാക്കി നടക്കുന്നതാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലെ വിശേഷങ്ങൾ വീണ്ടും പറയുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര മടിയാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരെ ലൈക്ക് ചെയ്യാം പുതിയൊരു വീഡിയോ മറ്റ